Ya, saat ini sidang pra-peradilan masih berlangsung. Saksi kedua Igde Panca Astawa, ahli administrasi dan hukum tata negara sedang dimintai keterangan. Ya, di pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah ada Putu Dia. Dia, ada perkembangan terkini apa di sana? Ya, Sakti dan Rahma saat ini di ruang sidang yang membahas tentang kasus pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan tengah mendengarkan keterangan dari saksi kedua yaitu IGD Panca Astawa. Ia merupakan salah satu ahli di bidang administrasi negara serta hukum tata negara. Sejak pukul setengah tiga sore tadi ia sudah banyak dimintai keterangan terutama mengenai kewenangan KPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara dan hal yang menjadi sorotan pada saat ini yaitu mengenai sistem kerja kolektif kolegial yang dilakukan oleh para pimpinan KPK. Tadi tim kuasa hukum KPK sempat mempertanyakan kepada saksi ahli apakah sistem ini berlaku dalam semua bidang yang dilakoni oleh pimpinan KPK atau hanya di bidang tertentu saja dan menurut keterangan dari saksi ahli ia menyatakan bahwa sistem kolektif kolegial ini berlaku di semua bidang kerja baik itu penyelidikan, penyidikan bahkan termasuk dalam penetapan status tersangka. Meskipun ada beberapa kondisi khusus yang disebut konflik of interest yang menyebabkan kondisinya tidak selalu bergantung pada undang-undang yang berlaku sehingga dapat disesuaikan agar para pimpinan KPK dapat tetap melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi dan hal yang lain yang menjadi sorotan yaitu tentang status dari Budi Gunawan dalam kasusnya pada saat ia ditetapkan sebagai tersangka di mana dalam dugaan kasus korupsi tersebut saat itu uh, Komjen Budi Gunawan tengah menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri yang merupakan pejabat Eselon II dan menurut tim hukum dari Budi Gunawan pada saat itu ia belum menjadi penyela- pejabat negara yang masuk dalam ranah penyidikan dari KPK dan tadi dari saksi sempat menyampaikan bahwa memang yang disebut dengan pejabat adalah mereka yang sudah ada di tingkat Eselon I, namun belum dapat ditarik kesimpulan karena nanti masih ada satu saksi ahli lagi yaitu Margarito Kamis yang sejak awal kedatangannya tadi sudah menyatakan bahwa ia akan membahas mengenai naik status Budi Gunawan sebagai pejabat atau penyelenggara negara dan hal yang menarik lainnya tadi pada saat saksi yang pertama Majelis Hakim juga Sarpin Rizaldi juga sempat menanyakan mengenai Pasal 77 KUHP, kenapa dalam pasal tersebut tidak memasukkan uh, proses penetapan tersangka dalam ranah di pra-peradilan. Dan menurut jawaban dari saksi ahli, ia tadi menyatakan pendapatnya bahwa ini merupakan perkembangan dari apa yang terjadi di masyarakat. Bahwa ada beberapa kondisi HAM yang nantinya dapat menyebabkan ranah pra-peradilan juga mengurus mengenai penetapan tersangka. Dan jika dilakukan nanti akan masuk di dalam ranah pengadilan tata usaha negara. Sakti dan Rahma. Ya, Putri dia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dan ini informasinya adalah uh, selain masalah jumlah pimpinan KPK yang dinilai tidak sah oleh kuasa hukum Budi Gunawan, uh, pihak kuasa hukum dari Budi Gunawan ini juga memutarkan sebuah video rekaman uh, uh-huh. yang isinya adalah konferensi pers yang dilakukan para pimpinan KPK pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. tersangka. Nah, di sini pihak kuasa hukum dari Budi Gunawan sendiri menilai uh, menganggap bahwa para pimpinan KPK ini mimiknya seakan-akan mengejek lainnya begitu Rahma. Ya, tapi terlepas dari itu semua kita masih menunggu nih ya, langkah presiden yang janjinya pekan ini akan menentukan uh, jadi atau tidak pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kita tunggu ya. Betul sekali.